ഡെലിവറി ടൈം അടുക്കാറാകുമ്പോൾ അമ്മമാർക്ക് അടുക്കാനും തിട്ടപ്പെടുത്താനുമുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുമത്രേ അതിനെ നെസ്റ്റിങ് എന്നാണ് പറയുക കിളികളൊക്കെ അവരുടെ കുട്ടികൾക്കായി നെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണിതും ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ബേബിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ കമ്പൈൻഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ള വ്ളോഗ് ആണ് കേട്ടോ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് എൻജോയ് ദിസ് ഇസ് ശ്രീലക്ഷ്മി മടത്തിൽ യു ക്യാൻ കോൾ മി ശ്രീ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മളെപ്പോഴും ബേബീസിൻ്റെ ക്ലോത്ത്സ് അവർ യൂസ് ചെയ്യണതിൻ്റെ മുന്നേ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യണത് നല്ലതാട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ബേബിയുടെ എല്ലാ ക്ലോത്ത്സും ഒരു ദിവസം വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ചെയ്തു ബേബീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിറ്റർജൻ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതും വളരെ കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ളൂ അഴുക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഗരാജിൽ തന്നെയാണ് വാഷിംഗ് മെഷീനും ഡ്രയറൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ദിവസം ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റി വെച്ചു കേട്ടോ ഡ്രയറിലിട്ട് നന്നായി ഉണങ്ങി കിട്ടും പക്ഷെ ഒന്ന് വെയിലൊക്കെ കൊള്ളിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വെയിലത്തും കൂടി ഇടേണ്ടത് കാരണം ഇനി ഇതിനെയൊക്കെ ഞാൻ കബോർഡിൽ മടക്കി വെക്കാൻ പോവാണ് കുറച്ചേലും മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫംഗസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ദിവസം ചെയ്ത വേറൊരു പണിയാണ് ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെ കഴുകി സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തത് ബോയിലിംഗ് വാട്ടറിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തത് ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ടൈമിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ആയുർവേദിക് ദൂല വരേണ്ടതെന്ന് അവർ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വാങ്ങി വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ ഈ ബോട്ടിലിൽ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ ആൾക്ക് കാണുന്ന ഭാഗത്തിൽ ഇതേ ഈ ഷെൽഫിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ പോവാണ് ഇതവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും ടൈം ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ആവില്ല ഓയിലും ഗീ ഒക്കെ ഒരു സൈഡിൽ ബേസിക് കോണ്ടിമെൻസ് ഒരു സൈഡിൽ സോൾട്ട് പെപ്പർ ടേമറിക് അതൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ നട്ട്സ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് അതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഷുഗർ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഡേറ്റ് ഷുഗർ കോക്കനട്ട് ഷുഗർ പിന്നെ നമ്മുടെ ജാഗറി അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ദാലുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ ഷെൽഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റാക്കി ഇനി ഈ ഡ്രോയറൊക്കെയാണ് നീറ്റാക്കാനുള്ളത് ഈ വീട് നല്ല ഓൾഡാണ് കേട്ടോ സം തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ അത് ഇവിടുത്തെ കിച്ചണിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കബോർഡ്സൊക്കെ ജാമ്പവാൻ്റെ കാലത്ത് ടൈപ്പാണ് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി കിച്ചൺ ഒന്ന് റെനോവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ അപ്പോഴാണ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയത് അപ്പം അത് പിന്നെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു കുറേ ദിവസമായിട്ടോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നേരാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണു ഇപ്പോഴാണ് അതിനുള്ള ടൈം കിട്ടിയത് കുക്കിങ്ങും ഫുഡ് അടിയും ഒക്കെ നേരെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡിഷ് വാഷറിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് വേഗം വേഗം ചെയ്ത് തീർക്കലാണ് പണി അപ്പം ഇവിടെയാണ് കുക്കിംഗ് പാൻസ് ഒക്കെ വെക്കാറുള്ളത് പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് ബോക്സസും ഉണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ബോക്സസിൻ്റെ ഒക്കെ അടപ്പ് മിസ്സിങ് ആയിരുന്നു അതൊക്കെ ഇപ്പം കിട്ടി അപ്പം കറക്റ്റ് അതിൻ്റേതായ അടപ്പൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റാക്കി ഗ്ലാസ് സ്റ്റോറേജ് ബോക്സസ് വേണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഈസി ആക്സസിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ മേളിൽ തന്നെയാണ് ഇതിനെയൊക്കെ വെക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ ഗ്രോസറീസ് ഗരാജിലാണ് വെക്കാറ് അപ്പം കഴിഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ റീഫില്ലും കൂടി ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അടുക്കളയിൽ ഞാൻ രാവിലെ തുടങ്ങിയ പണിയാണ് കേട്ടോ വൈകിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞത് ഒരുപാട് കാലമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കുറേ കാലി ഡബ്ബൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി പ്ലേറ്റ്സും ഗ്ലാസ്സും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പേർ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ഗരാജ് കൊണ്ടുപോയി എൻ്റെ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിമലിസ്റ്റിക് ഹോമാണ് ബട്ട് അത് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നടക്കാറില്ല എനിക്കത് സത്യം പറഞ്ഞ ഡ്രീമാണ് ഞാൻ എന്നെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങനെ ആവും എനിവേസ് വെറുതെ തള്ളി മറിച്ച സമയം കളയാതെ അടുത്ത പണിക്ക് പോവാം ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഭയങ്കരം ഇവിടെ മസാലയും എണ്ണയും എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ സ്പില്ലായതുണ്ട് പിന്നെ കാലി ഡബ്ബയും ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രിയ പിക്കൽസ് ഫാൻസ് ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മസാലയൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് റീയൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലെ മാർക്കിങ്സ് ഒക്കെ മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്നുകൂട
അവിടുത്തെ ബേസിക് ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി വാങ്ങി അസംബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഐക്കിയിൽ നിന്നാണ് രണ്ട് ഡ്രോയേഴ്സ് വാങ്ങിയത് പിന്നെ ഈ കാണുന്ന റോക്കിംഗ് ചെയർ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അന്ന് വാങ്ങിയ ബാസ്നെറ്റ് അത്ര സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു ബാസ്നെറ്റ് വാങ്ങി ഇത് കീക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ക്ലോസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ബാസ്നെറ്റാണ് ബേബിക്ക് വാങ്ങിയ കാർ സീറ്റും സ്ട്രോളറും ഒക്കെ ഈ കീക്കോ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ ഈ ബാസ്നെറ്റ് സൂപ്പറാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ബാസ്നെറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ നോക്കിയത് ഒന്ന് അതിന് വീൽസ് വേണം വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം രണ്ട് അതിൻ്റെ ബെഡിൻ്റെ മേലേക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റണം അത് രണ്ടിനും ഈ ബാസ്നെറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു ഭംഗിക്ക് ഈ നഴ്സറി റൂമിലേക്ക് വെക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് ബെഡ് സൈഡ് ബാസ്നെറ്റ് ആക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ അപ്പം ഈ ബാസ്നെറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബെഡ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബെഡ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അത്ര കുഷ്യനി ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ബട്ട് ബേബീസിന് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൽ കിടക്കലാണ് ഏറ്റവും സേഫ് എന്നാണ് പറയാം ഇതിന് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ബെഡ് കവേഴ്സ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഒരെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ആനിമൽസിൻ്റെ പ്രിൻറ്റ് ഞങ്ങൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഫ്രെയിം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതേ ഈ ചുമരിൽ തൂക്കാണ് നേരത്തെ തന്നെ ഈ ബുക്ക് ഷെൽഫ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ കബോർഡ് അയക്കിയെ എന്നാണ് അതിന് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ഓർ പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ആക്കാനാണ് പ്ലാൻ ഞങ്ങൾ അധികം ഉപയോഗിക്കാത്ത ഗൂഗിൾ ഹോം ഉണ്ടായിരുന്നു കയ്യിൽ അപ്പം അത് ഞാൻ ഈ ഷെൽഫിൻ്റെ മേലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ബേബീസിന് പാട്ട് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ പാട്ട് പാടുന്ന കൂട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കേട്ടോ ഈ ആനക്കുട്ടീനെ എല്ലാവർക്കും പരിചയം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അത് അയക്കിയെ എന്ന് വാങ്ങിയതാണ് പിന്നെ ഈ ബുക്ക് ഷെൽഫിൽ ബേബിയുടെ ഫേസ്റ്റ് ബുക്ക്സ് ഒക്കെ വെക്കുകയാണ് ഈ സ്വിച്ച് ഡോൾ ഡ്രസ്സർ കൂടി അയക്കിയതാണ് യു എസിലെ ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലാഭം അയക്കിയത് തന്നെയാണ് ഓൾസോ ക്വാളിറ്റി കോംപ്രമൈസും കൂടി ആവില്ല സിമ്പിൾ ഡിസൈൻസും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ചെയ്ത ക്ലോത്സൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കി സെറ്റാക്കണം ഇതിൽ ചിലത് ന്യൂ ബോൺ സൈസാണ് ചിലത് സീറോ ടു ത്രീ മന്ത്സ് ആണ് ചിലത് ത്രീ ടു സിക്സ് മന്ത്സ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഈ ഓർഗനൈസർ ഓൾറെഡി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അതിനകത്താണ് ഈ ക്ലോത്സൊക്കെ വെക്കാൻ പോണത് ഇനി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഇല്ല ഈ ഒരു ഫോം ബോർഡ് പണ്ട് എന്തോ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ അതിന് ഞാൻ ഈ ഓർഗനൈസർ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് സ്പേസ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തീരെ ക്ഷമയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിലും കൂടി ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തു ഈ നേഴ്സറി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ നല്ല എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഡ്രോൾ ഡയപ്പേഴ്സും വൈപ്സും ഡയപ്പർ ആഷ് ക്രീംസും ഒക്കെയാണ് വെക്കണത് ഞാൻ ഈ കബോർഡൊക്കെ മെയിൻലി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൾക്ക് ഈസി ആക്കാനായിട്ട് ആൾ ബേബിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എവിടെ ഇത് എവിടെ എന്നൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി അടുത്ത ഡ്രോയില് ബ്ലാങ്കറ്റ്സും സ്വാഡ്ലേഴ്സും ഡയപ്പർ ചേഞ്ചിങ് പാഡിൻ്റെ കവേഴ്സും ബെഡ് കവേഴ്സും പെസിഫയേഴ്സും ടീത്തേഴ്സും തേർമോമീറ്റേഴ്സും നെയിൽ കട്ടറൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ എൻ്റെ നേഴ്സിംഗ് പാഡ് കൂടി ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ ഈ ഡ്രോയ്ക്കകത്ത് ബാത്തിങ് എസൻഷ്യൽസ് ആണ് ലൈക് ടവൽസ് ബാത്ത് സോപ്പ് ഷാംപു മോയ്സ്ചറൈസർ വാഷ് ക്ലോത്ത് ബിബ്സ് ബബ് ക്ലോത്ത്സ് അതൊക്കെയാണ് അതിനുള്ളത് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഡ്രോയില് എൻ്റെ ഡയപ്പേഴ്സും മാക്സി പാഡ്സും വെക്കുകയാണ് വെറുതെ കവറിന് പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഈസി ആക്സസിന് വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ കുറേ മിസ്ലീനിയസ് ഐറ്റംസ് ബാക്കി സ്പേസിൽ വെക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡ്രോയില് ഞാൻ ഇൻഫെൻറ്റ് ഫോർമുലാസും പമ്പിംഗ് ആക്സസറീസും പിന്നെ ബോട്ടിൽസും ഒക്കെയാണ് വെക്കുന്നത് ഈ ചേഞ്ചിങ് പാഡ് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ചേ
ഇതിലെ ഡയപ്പർ ക്യാഡി എന്നാണ് പറയുക ഇതിൽ ഡയപ്പേഴ്സ് വൈപ്സ് ചേഞ്ചിങ് പാഡ്സ് വാഷ് ക്ലോത്ത്സ് ബർബ് ക്ലോത്ത്സ് ബിബ്സ് മോയ്സ്ചറൈസർ തേർമോമീറ്റർ ഡയപ്പർ റാഷ് ക്രീം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെയാണ് വെക്കുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ബെഡ് സൈഡ് വെച്ചാൽ രാത്രിയൊക്കെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആവും ഈ റൂമിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസറ്റ് ഉണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ ഒരു ക്ലോസറ്റിനകത്ത് ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഇല്ല ഞങ്ങൾ ക്ലോത്ത്സ് അല്ല ഹാങ്ങേഴ്സിലാണ് ഇടാറ് അപ്പം ഈ റൂമിൽ ഇതുപോലൊരു സ്റ്റാൻഡ് വെക്കുകയാണ് സോ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തതും ഡെയിലി യൂസ് ആവശ്യത്തിനില്ലാത്തതും എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ളതും ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ വെക്കുന്നത് സ്ട്രോളേഴ്സും അവൻ്റെ ബെഡും ബാത്ത് ടബും കുറച്ച് ടോയ്സും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഫേക്ക് ബനാന പ്ലാന്റ് കൂടി അയക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിയത് റിയൽ പ്ലാന്റ് വെക്കാന്നാണ് ഫസ്റ്റ് വിചാരിച്ച് ബട്ട് പിന്നെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു അതിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് ഫംഗസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് വെറുതെ എന്തിനാ പണി പിന്നെ ഈ ബനാന പ്ലാന്റ് കണ്ടതും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ കാണുന്ന വുഡൻ ബൈക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ മോന് വേണ്ടി ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിയതാണ് ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തതാണ് ബട്ട് അവരെ എടുത്തിട്ട് പോവാൻ മറന്നു കുറച്ച് ദൂരെയാണ് അവരുടെ വീടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ റൂമിന്റെ വിൻഡോ ഞങ്ങളുടെ ബാക്ക് യാർഡിലേക്കാണ് നേരെ പോണത് ബേബിക്ക് കുറച്ച് നേച്ചറായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ റൂമ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ നേഴ്സറി റൂമൊക്കെ സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടോ അഫ്കോഴ്സ് ഒരു ഫുൾ ദിവസമാണ് അഗെയിൻ ഇതിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കിയത് ബട്ട് വേർത്ത് ഇറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നണേ താഴെ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ ബെഡ് കുറച്ച് ഓൾറെഡി മാറ്റി അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇവിടെ ബാസ്റ്റൻറ്റ് വരും കേട്ടോ ഏറ്റവും വലിയ പണിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറ് ഇതാണ് അതിന് കാരണം എൻ്റെ ഹോഡിങ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു തുണി കളയാ പറഞ്ഞ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റീൻ മുതലുള്ള ഇപ്പോൾ അടുത്തൊന്നും എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റാത്ത തുണികൾ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളൊരു നാലഞ്ച് ബാച്ച് കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ ഇവിടെ ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു ബട്ട് എന്നാലും ഇനിയുണ്ട് സോ ഇപ്പോഴും കൂടി ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കാനുള്ളത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് സമ്മർ വേഴ്സും വിൻ്റർ വേഴ്സും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെക്കണം കൂടി ഉണ്ട് ഇത് നല്ലോ എക്സോസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് കേട്ടോ ബട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹാപ്പി ആവും ഞാൻ പണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് സൈഡിലെ തുണികൾ ഇത്ര വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കുന്ന സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ആലോചിക്കണ്ട ഓഫ്കോഴ്സ് ആളൊരു വലിച്ചിടൽ ടൈപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലൊരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കബോർഡിനകത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ എൻ്റെ കുറച്ച് ഫാൻസി ഇന്ത്യൻ ജ്വല്ലറീസ് കൂടി ഉണ്ട് അത് പിന്നെ തൊടാത്തോണ്ട് അത്രയ്ക്ക് അനക്കൊന്നുമില്ല ഒരു പണിയെങ്കിലും കുറഞ്ഞു കിട്ടി ഇടയിൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെന്ന് ബട്ട് എൻ്റെ ഒ സി ഡി ബ്രെയിൻ പാവത്തിന് നല്ലവും ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്ന അപ്പം ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു ഈ ഡ്രസ്സറിൽ എൻ്റെ മേക്കപ്പ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് അതിൽ പലതും എക്സ്പയർഡ് ആണ് കേട്ടോ കുറേ കാലമായിട്ട് ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല സോ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാണ് പിന്നെ ആ മിററൊക്കെ ഒന്ന് തുടയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ കബോർഡിൽ എൻ്റെ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പം അതും കൂടി ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാണ് ഈ ഡ്രസ്സറിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് പാർട്ടം എസൻഷ്യൽസ് ആയ കുറച്ച് ഫീഡിങ് ഡ്രസ്സസും മാത്സി ബാഡ്സും ഡയപ്പേഴ്സും ഒക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ താഴെ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വി ക്യാൻ ഡു മോർ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വേറൊരു കിട്ടില്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ടിൽ ദെൻ ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ് ലോ